ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് ഒരു പോത്ത് ഫാമിലാണ് അപ്പോൾ ഈ പോത്ത് ഫാമ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ വാളയാറ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ ഇത് കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വാളയാറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തമിഴ്നാടാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഇത് കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫാമിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് പോത്തും കുട്ടികളെ വിൽക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു കുറച്ച് കൂടുതൽ പോത്തുകൾ വളർത്തുന്ന ഒരു ഫാമാണ് അതായത് വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാമാണ് ഏകദേശം നൂറ് നൂറിലധികം പോത്തുകളെ വളർത്താനുള്ള സംവിധാനം ഈ ഫാമിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചധികം വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ അതായത് ഇവിടുത്തെ ഷെഡിൻ്റെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പുല്ല് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ വിൽപ്പനയ്ക്കായിട്ട് നിലവിലുള്ള കുട്ടികളുടെ കാര്യം തന്നെ നോക്കാം ഇത് കച്ചവടം മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫാമല്ല വളർത്തുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഫാമാണ് നിലവിൽ ഇവിടെ വിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തോളം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തി അത്യാവശ്യം പുഷ്ടിപ്പെടുത്തിയെടുത്ത അതായത് ആരോഗ്യം വെപ്പിച്ചെടുത്ത പോത്തിൻ കുട്ടികളാണ് അതായത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോത്തിൻ കുട്ടികളെ അങ്ങനെ തന്നെ പിറ്റത്തെ ദിവസം വരച്ച് വിൽക്കുക അല്ല കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയിൽ വളർന്ന് നല്ലപോലെ പുല്ലൊക്കെ തിന്ന് അത്യാവശ്യത്തിന് മരുന്നുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് വരെ ഡീവോമിങ് അതായത് വിര ഇളക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പോത്തുകളാണ് അതായത് ഇനി ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് ഒരു ചന്തയിൽ നിന്ന് ഒരു പോത്തൻകുട്ടി ആണെങ്കിൽ ഒരു പോത്തൻകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആദ്യ ഡോസ് മരുന്ന് കൊടുക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ പോത്തൻകുട്ടികൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കേട് തീർന്ന പ്രായം എത്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ വാങ്ങുന്ന ആളുകളോടും അതുപോലെ തന്നെ വിൽക്കുന്ന ആളുകളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു പോത്തൻകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ഒരു ഫാമുകാരനാണെങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ പലരും അത്തരത്തിലുള്ള പലരും നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകൾ ദയവായിട്ട് എപ്പോഴും കുട്ടികളെ വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ മറച്ച് വിൽക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് ദിവസം നമ്മുടെ ഫാമിൽ നിന്ന് നിർത്തി അതിനെ ഒന്ന് ഉഷാറാക്കി അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിരമരുന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഏത് മരുന്ന് എത്ര ഡോസിൽ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് വാങ്ങാൻ വരുന്ന ആൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടും അപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാരും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉള്ള ഫാമുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡീവോമിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ വെയിറ്റ് അറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് ഏത് വരെ അതിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചാണകം പരിശോധിച്ച് വര മരുന്ന് കൊടുത്താലേ ഉഷാറുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ഇവിടെ കൊടുക്കാനുള്ളത് മുറ പോത്ത് അതിൻ്റെ ക്രോസ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഒറിജിനൽ മുറ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ വാങ്ങാനായിട്ടും പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വെള്ളപ്പോത്തുണ്ട് വെള്ളക്കളറിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വെള്ളപ്പോത്തുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജാഫ്രാബാദി മുറ ക്രോസ് ഉണ്ട് സാധാരണ നാടൻ പോത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വിൽക്കുന്നത് മുറയ്ക്ക് വേറെ വില അതുപോലെ തന്നെ ജാഫ്രാബാദിക്ക് വേറെ വില അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും വിൽക്കുന്നത് കിലോ നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ അതായത് തീറ്റയൊന്നും കൊടുക്കാതെ കാലിയായ വയറിൽ അതിരാവിലെ തൂക്കിത്തരും അത് കിലോ നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയായിട്ടാണ് ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് തൂക്കിത്തരുന്നത് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ താഴത്ത് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള പോത്തിൻ്റെ കാര്യം ഈ പോത്തുകളെ നല്ലപോലെ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക വില മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത്
ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നവർക്ക് തന്നെ പലരെയും നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പലർക്കും വിൽക്കാൻ വയ്യാത്ത സാഹചര്യം വരെയുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ അബൂക്കോ ലോഡൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൂ അത് തന്നെ വിൽക്കാൻ വയ്യാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നിലവിൽ ഇവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള പോത്തൻകുട്ടികൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഈ ഫാമിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഏക്കറിന് മേലെ സ്ഥലം ഇവർ ലീസിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പുൽകൃഷി ചെയ്യാനും ചോളം കൃഷി ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ലീസിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുറമെ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ഏക്കറോളം സ്ഥലം കാലിയായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതിൽ പുല്ല് വളർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നാടൻ പുല്ല് വളർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പറ്റ് പുല്ലുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോത്തുംകുട്ടികൾ അതൊക്കെ തിന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ വളരുന്നത് അതായത് മേഞ്ഞ് തിന്ന് ശീലിച്ച പോത്തുംകുട്ടികളാണ് നമുക്ക് അഴിച്ചു കെട്ടണമെങ്കിൽ കെട്ടാം അതിനൊന്നും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അപ്പോൾ പോത്ത് ഫാമ് തുടങ്ങാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല ആളുകളും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ അഴിച്ചു വിട്ട് വളർത്തുന്നതും കെട്ടി നിർത്തി തീറ്റുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് മാക്സിമം പോയാൽ വളർത്താൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ അഴിച്ചു വിട്ട് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം വളർത്താൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരുപത് പോത്തുകളെയാണ് അവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിൽ മേഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അവർക്ക് തിന്നാൻ ഒരു ഇരുപത് പോത്തുംകുട്ടികൾക്ക് തിന്നാനുള്ള പുല്ല് മാത്രമേ ഈ ഒരു അഞ്ച് ഏക്കറിൽ മാക്സിമം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് നല്ലപോലെ വെയിൽ കിട്ടുന്ന അത്യാവശ്യം എപ്പോഴും മഴ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ വേനലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുല്ല് തീർച്ചയായിട്ടും കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഫാമിൽ അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ഇരുപത് ഏക്കറിന് അടുത്ത് സ്ഥലം എടുത്തിട്ട് പത്ത് ഏക്കർ ഓൾറെഡി പുല്ലുള്ളതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി ഒരു പത്ത് ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് ചോളം അതുപോലെ തന്നെ ലൂസൺ അതായത് അൽഫാൽഫ അതുപോലെ തന്നെ മൾബറി അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഫോഡർ ക്രോപ്പുകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പോത്ത് ഫാമ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കച്ചവടക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരേ ഏക്കർ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അമ്പത് മൂന്ന് ഒരെണ്ണത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താം ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് വിൽപ്പന നടത്താം പക്ഷേ വളർത്തി വലുതാക്കിയിട്ട് വിൽക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും സംവിധാനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഇവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ നല്ല പോഷക സമ്പുഷ്ടമായിട്ടുള്ള തീറ്റ കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം കണ്ടെത്തണം അതുപോലെ തന്നെ അതിന് കെട്ടാനുള്ള ഷെൽട്ടറ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പുതു ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു സെയിൽ വീഡിയോയുടെ കൂടെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുപോയി വാങ്ങുന്നത് ഒരു വളർത്തുന്ന ആളായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും കൂടെയാണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനെ നോക്കാനുള്ള സംവിധാനം അതായത് ഒരു വർഷമെങ്കിൽ നിങ്ങളിതിനെ നോക്കി വളർത്തിയിട്ട് അടുത്ത വർഷം പെരുന്നാളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് മാന്യമായ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് എരുമുകുട്ടികളും ഉണ്ട് അതിനെയും കൊടുക്കുന്നത് സെയിം പ്രൈസാണ് കിലോ റേറ്റിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് മുറ ഒറിജിനൽ ഒന്നുമല്ല ഒക്കെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് കുട്ടികളാണ് അത് എന്തെന്തുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ചോദിക്കരുത് കാരണം ഇത് ഇവിടെ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടായ കുട്ടികളല്ല പല ചന്തകളിൽ നിന്നായിട്ട് ഇവർ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുൻപ് വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫാമിൽ ഒരു ട്രാക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു ഷാഫ് കട്ടർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പോത്ത് ഫാമിന് ഇത്രയും സംവിധാനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് വെച്ചാൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നല്ല വലിയ രീതിയിൽ അതായത് നൂറിലധികം ഒക്കെ പോത്തുകളെ വളർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫാമിന് ഇത്രയും സംവിധാനം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ട്രാക്ടർ ഷാഫ് കട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ പുൽകൃഷി അങ്ങനെ കുറച്ചധികം വീഡിയോകൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അതായത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു പോത്ത് ഫാമ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആവാതെ തന്നെ ആ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഒപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോ